आपको पता है कि हम कह रहे थे यूनिट नंबर ट्वेल्व विच इज अबाउट दोल्यूशन की टेक्सट बुक एक्सरसाइज को सोल्व अब तक हमने क्वेश्चन नंबर वन दैट वॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर टू दैट वॉज ट्रू और फॉर सोल्व कर लिया है आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व तो आइए शुरू करते हैं तो आपकी टेक्सट बुक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर थ्री में एक डायग्राम गिवन है दैट इज अ कॉफी मशीन और उसमें आपसे कुछ सवाल किए गए हैं हम इस डायग्राम की मदद से उन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो डायग्राम है ये क्या इंडिकेट कर रही है This is a glass funnel जो कि आपको blue color की shape में नजर आ रहा है एंड दिस इज अ बीकर जो कि आपको black color में नजर आ रहा है इसमें जो मैंने black color से छोटे छोटे particles बनाए हैं या फिर uh, unsoluble आपको आप इसको beans कह सकते हैं because these are grounded coffee beans। तो ये जो coffee beans हैं ये यहाँ मौजूद हैं और इन coffee beans के ऊपर हम boiling water डाल रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ से एक फिल्टर एट निकल के नीचे जमा हो रहा है ये जो फिल्टरेट है इसका कलर आप अपनी टेक्सट बुक एक्सरसाइज में देख सकते हैं कि ब्राउन है वी आर एडिंग बॉइलिंग वाटर तो वाटर का कलर तो ट्रांसपेरेंट होता है हम इसको जब कॉफी बीन्स के अंदर से गुजार रहे हैं तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो कि इसके अंदर एड हो रही है और इसका कलर ब्राउन बना रही है दीज आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कॉफी जो के फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर रहे हैं ये जो मैंने रेड कलर से एक और बाउंड्री बनाई दिस इज योर फिल्टर पेपर तो फिल्टर पेपर के अंदर आपने रखे थे कॉफी बीन्स और कॉफी बीन्स के ऊपर आपने डाला बॉइलिंग वाटर उसके बाद जो आपके पास फिल्टर रेट आया दैट वॉज ब्राउन इन कलर इसका मतलब कुछ इनसॉलेबल पार्टिकल्स इस फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर गए हैं और यहाँ मैंने डॉटेड पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ से आपको पता चल जाए दैट दीज आर द इन पार्टिकल्स और बहुत छोटे पार्टिकल्स ऑफ कॉफी तो पहले देखते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है इस डायग्राम से मुतालिक How do you know that some substances in the coffee are soluble? हमें कैसे पता लगा कि कॉफी के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉलेबल हैं? जैसा कि आपको पता है जो चीज फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाए वो होती है इनसॉलेबल और जो फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर जाए वो होती है सॉलेबल तो आपने यहाँ देखा कि जब हमने बॉइलिंग वाटर ट्रांसपेरेंट कलर का इन कॉफी बीन्स के ऊपर डाला था तो हमारे पास जो फिल्टर रेट आया दैट वॉज ब्राउन इन कलर तो जब हमने ये देखा कि फिल्टरेट ब्राउन इन कलर है तब हमें पता चला कि कॉफी बीन्स में कोई ऐसी चीज थी कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि सॉलिबल थे पानी के साथ और यहाँ पे वो सॉलिबलाइज होके डिजोल्व होके पास थ्रू कर जाते हैं इस फिल्टर पेपर में से और एज अ फिल्टरेट हमारे पास आ जाते हैं इसके आंसर में आप लिखेंगे बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द फिल्टर एट जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा लिक्विड जो फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर जाता है उसको हम कहते हैं फिल्टर एट अब जब हम फिल्टर एट का कलर देखेंगे जो कि अब ब्राउन हो चुका है तब हमें पता चलेगा कि कॉफी बीन्स में कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो सॉलिबल थे तो क्वेश्चन नंबर वन था हाउ डू यू नो दैट समाज इन द कॉफी बीन्स आर सॉलिबल उसका आंसर हमने दिया बाय लुकिंग एट द कलर ऑफ द फिल्टर एट मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से साथ साथ समझ आ रही है आप इन तमाम आंसर्स को भी अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते जाइएगा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ सो क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ फिल्टर पेपर इस अपरेटर्स में हमने जो फिल्टर पेपर लगाया उसका क्या पर्पस था हमने वो किस लिए लगाया सबसे पहले हम आंसर रीड करते हैं सेपरेटिंग इन सोलबल अनडिजोल्व पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर हमने एक्चुअल में जो अनसॉलिबल अनडिजोल्व पार्टिकल्स थे ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि पानी में डिजोल्व नहीं होते उनको अपने मिक्सचर में से अलग करने के लिए वी यूज अ फिल्टर पेपर तो हम नॉर्मली भी अगर आपसे पूछें कि आप फिल्टर पेपर क्यों यूज करते हैं देन यू शुड नो टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ सस्पेंशन सस्पेंशन एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते मतलब इनसॉलिबल होते हैं तो ऐसे इन सोलबल पार्टिकल्स को अपने लिक्विड से अलग करने के लिए हम यूज करते हैं अ फिल्टर पेपर सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टू जिसमें उन्होंने हमसे पूछा दैट वाई डू वी यूज अ फिल्टर पेपर और इसका आंसर था टू सेपरेट द इन सोलबल अनडिजोल्व पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है वट इज और दो पार्ट्स हैं ए पार्ट इज द फिल्टरेट एंड बी पार्ट इज द रेजिड्यू हमसे पूछा गया है कि फिल्टरेट किस चीज को कहते हैं और रेजिड्यू का क्या मतलब है 
तो एक एक करके हम इसकी डेफिनेशन रीड आउट करेंगे और मैं आपको समझाती जाऊंगी ए इज द फिल्टर वेट द पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट पास थ्रू द फिल्टर पेपर हमारे मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स हैं और उन दो कंपोनेंट्स में से ऐसा कंपोनेंट जो पास थ्रू कर जाए हमारे फिल्टर पेपर से उसको हम कहते हैं द फिल्टर रेट दिस इज मोस्टली लिक्विड जो लिक्विड हमारा होता है हमारे सोल्यूशन में जब हम उसको गुजारते हैं फिल्टर पेपर में से तो अनडिजोल्व पार्टिकल्स जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर टू में देखा द अनडिजोल्व पार्टिकल्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर और जो डिजोल्व पार्टिकल्स हैं वो हमारे पानी के साथ मतलब फ्लूड या लिक्विड पार्ट ऑफ द मिक्सचर के साथ हमारे फिल्टर पेपर से पास थ्रू करके कंटेनर या बीकर में जाके रह जाएंगे इसको हम कहते हैं फिल्टर रेट मतलब एंड में हमारे पास जो पानी या लिक्विड कलेक्ट हो रहा है इन द बीकर इट इज कॉल्ड द फिल्टर रेट सेकेंड इज द रेजिड्यू द पार्ट ऑफ द मिक्सचर दैट इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब भी हम सस्पेंशन को फिल्टर करते हैं फिल्टर पेपर से तो हमारे मिक्सचर का जो पानी होता है लिक्विड पार्ट वो पास थ्रू कर जाता है फिल्टर पेपर से दैट वी कॉल द फिल्टर रेट और जो हमारे सॉलिड रेजिड्यू है मतलब ऐसे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि इस लिक्विड में इन सोलिबल है डिजोल्व नहीं हो पा रहे वो इस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और इन सॉलिड पार्टिकल्स को हम कहते हैं द रेजिड्यू तो एक और दफा मैं आपके कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं कि हमसे क्वेश्चन नंबर थ्री में दो चीजों की डेफिनेशन पूछी गई थी नंबर वन इज द फिल्टर रेट नंबर टू इज द रेजिड्यू फिल्टर रेट ऐसा पार्ट होता है हमारे मिक्सचर का जो कि फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर जाता है और रेजिड्यू ऐसा पार्ट होता है हमारे मिक्सचर का जो कि फिल्टर पेपर से पास थ्रू नहीं कर सकता और फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से तमाम कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं अगर अभी तक आपने आंसर्स को नोट डाउन नहीं किया तो आप इस वीडियो को पॉज करें आंसर्स को नोट डाउन करके फॉरन से वापस आए वेल डन स्टूडेंट्स नाउ वी आर मूविंग टू वर्ड क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर के हमारे पास तीन पार्ट है मगर क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे क्वेश्चन पूछने से पहले दे हैव स्टेटेड अ फैक्ट उन्होंने हमें बात बताई है जो कि हम रीड करेंगे सबसे पहले सम स्मॉल इन सोलबल बिट्स ऑफ राउंड कॉफी बीन्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर इन्होंने हमें यह बताया है कि कुछ ऐसे स्मॉल इन सोलबल बिट्स हैं टुकड़े हैं जो कि छोटे हैं अभी भी इन सोलबल है और वो पास थ्रू कर रहे हैं हमारे फिल्टर पेपर से ये हमें कैसे पता चला अपने जब अपरेटिस अभी अभी देखा जो मैंने बनाया था बोर्ड के ऊपर उसमें मैंने आपको बताया कि जो मैंने फिल्टरेट के अंदर रेड डॉट्स बनाए हैं दैट इंडिकेट के कुछ ऐसे छोटे पार्टिकल्स थे जो पानी के साथ मिक्स होके फिल्टर पेपर से पास थ्रू कर जाते हैं बट दीज बिट्स ऑफ ग्राउंड कॉफी मतलब ये जो टुकड़े हैं छोटे छोटे हमारे ग्राउंड कॉफी के दे आर इन इन वाटर अभी भी ये इन हैं हमारे इस पानी के अंदर तो आइए देखते हैं कि हमसे इस फैक्ट के मुताबिक कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर ए इज वट इफेक्ट डज इट हैव ऑन द कॉफी ये जो हमारे छोटे बिट्स ऑफ कॉफी है छोटे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कॉफी के जो पास थ्रू कर गए हैं हमारे फिल्टर पेपर से इनका क्या असर पड़ रहा है हमारी कॉफी के ऊपर मतलब जो फिल्टरेट हमारे पास आ गया है दैट वी आर कॉलिंग द कॉफी उस पर क्या असर होगा इन छोटे छोटे पार्टिकल्स का द टेक्सचर ऑफ द कॉफी विल बी ग्रेनी हमारी जो कॉफी का टेक्स्चर है वो स्मूथ नहीं होगा वो होगा ग्रेनी ग्रेनी जो वर्ड है वो आया है ग्रेन से ग्रेन कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को टुकड़ों को ये जो ग्रेन हैं ये हमारे इस पानी के अंदर पाए जा रहे हैं और ये अच्छी तरह डिजोल्व भी नहीं हो रहे हमारे पानी के साथ इसका मतलब कि जो हमारा टेक्सचर है मतलब जो पानी की क्वालिटी है कॉफी की क्वालिटी है उसमें हमें ये जो छोटे छोटे जरात है ये महसूस होंगे बिकॉज दीज आर इन सोलबल इन वॉटर अगर हम नॉर्मली भी घर में कॉफी बनाते हैं देन वी बीट दीज कॉफी पार्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से और उसके बाद हमारे पास बनती है एक स्मूथ कॉफी यहाँ पे हमने सिर्फ ऊपर पानी डाला है और नीचे हमारे पास जो फिल्टरेट आया है उसमें ये स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं ये उसी तरह रहेंगे इन सोलबल क्योंकि इनको अच्छे तरीके से ना तो क्रश किया गया है ना ग्राइंड किया गया है और ना ही सोलबलाइज किया गया है इसीलिए जो हमारा टेक्स्चर है कॉफी का वो होगा ग्रेनी इसका मतलब रफ होगा हमारा टेक्स्चर कॉफी का और यही असर होगा इन ग्रेन का इन छोटे इन सोलबल पार्टिकल का ऑन आवर कॉफी मूविंग टू वर्ड पार्ट बी दैट इज वट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ दिस मिक्सचर इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो तरह के मिक्सचर होते हैं 
एक वो जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व हो जाते हैं हमारे लिक्विड के साथ उसको कहा जाता है सोल्यूशन और जो दूसरा मिक्सचर होता है उसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स डिजोल्व नहीं करते विद आवर मिक्सचर और उनको कहा जाता है सस्पेंशन तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में आपने देखा कि जो पानी था उसके अंदर कॉफी बीन्स अच्छे तरीके से डिजोल्व नहीं हो रहे दे आर इन इन वाटर तो ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन तो इसके आंसर में आप लिखेंगे सस्पेंशन अ मिक्सचर इन विच द सोल्यूट इज इन इन वाटर या फिर इन इन द सोलवेंट इज कॉल्ड अ सस्पेंशन सो दिस वॉज द आंसर टू पार्ट बी मूविंग टू वर्ड्स लास्ट पार्ट दैट इज Explain how a sediment is formed. एक सेडिमेंट किस तरह से बनता है अभी मैंने आपको बताया कि ये मिक्सर है सस्पेंशन जिसमें हमारे सॉलिड पार्टिकल्स हमारे लिक्विड के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहे जब भी ऐसा होता है तो हम मैंने आपको इससे पिछले लेक्चर में बताया कि हमारा जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं अगर उनको हम अलग रख दें मतलब मिक्सचर को अगर हम अलग रख दें तो सॉलिड पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे मतलब इस अपरेटिस में भी जो बीकर के अंदर हमारे पास फिल्टरेट मौजूद है अगर हम इसको मत हिलाएं और छोड़ दें साइड पे रख दें तो जो हमारे इन बिट्स ऑफ कॉफी है छोटे छोटे पार्टिकल्स वो सेटल डाउन कर जाएंगे हमारे बीकर के अंदर और पानी ऊपर रह जाएगा इसको कहते हैं सेडिमेंट ये जो डिपॉजिटेड सॉलिड पार्टिकल्स हैं इनको नाम दिया जाता है सेडिमेंट का यहाँ पूछा गया है कि सेडिमेंट किस तरह से बनता है तो मैं उसके आंसर में आपको बता दूं कि आपने क्या लिखना है द इन सोलबल पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द मिक्सचर फॉर्मिंग अ सेडिमेंट जो इन सोलबल पार्टिकल्स होते हैं हमारे मिक्सचर में मतलब किसी भी फॉर एग्जाम्पल सैंड को अगर हम पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो डिजोल्व नहीं होगा और अगर हम इस मिक्सचर को साइड पे रख दें तो जो हमारे सैंड है इट विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द मिक्सचर ये इस मिक्सचर के बॉटम पे जाके सेटल डाउन कर जाएगा और इस तरह से हम सेडिमेंट को फॉर्म कर सकते हैं सो दिस वाज द आंसर टू पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर तो आज हमने किया आपकी टेक्सट बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर थ्री को बहुत डिटेल में सोल्व और मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा अगर आपने अभी भी कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी आंसर मिस कर दिया है तो अब आपके पास बहुत टाइम है आप जाके इस लेक्चर के बाद तमाम आंसर्स नोट डाउन कर सकते हैं अपनी बुक पे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज